είμαι σε μια φάση που έχω ολοκληρώσει το δίσκο, σε λίγο κυκλοφορεί, πολλά Άσομα. καινούργια τραγούδια. Ε, είμαι σε μια φάση που είμαι πολύ αφησιωμένη στη δουλειά μου. Okay. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Ωραία. Λοιπόν, κάτσε αφού τα λες έτσι, θα μιλήσουμε με μεγέθη. Από το 1 στο 10. Σε τι φάση είσαι. Από το 1 μέχρι το ναι. 10. Κοίτα, εγώ είμαι ακόμα στο 14, γιατί τόσα τραγούδια <laughs> έχουν γραφτεί Σωστό. στο δίσκο. Ό, όχι, είναι πολύ καλά, όμορφα και κάνω ακριβώς αυτό που μου έχει λείψει περισσότερο. Ένιωσες ρε παιδί μου μέρος όλου αυτού του πράγματος που είχε διωγκωθεί, που είχε φουσκώσει. Σίγουρα έχει γίνει μια τεράστια υπερβολή. Δηλαδή... Και αυτό ίσως το κατάλαβα και περισσότερο όταν είχα πάει στη Σουηδία και είχα μείνει για αρκετό καιρό. Το οποίο η Σουηδία είναι μια χώρα που πάει πάρα πολύ καλά οικονομικά, ο κόσμος βγάζει πολύ καλά λεφτά. Αυτή η υπερβολή δεν υπάρχει. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή ο Κάμπραν που έχει τα IKEA κυκλοφορεί με το τσόκαρο και με τις καθημερινές συγκοινωνίες που υπάρχουν, α πούμε το λεωφορείο. Τότε έπιασε τον εαυτό σου και εσύ λίγο να... Σίγουρα να υπερβάλλω σε πολλά πράγματα. Σίγουρα. Δηλαδή, α πούμε ότι έκανα τόσα ψώνια υπερβολικά για παπούτσια και ρούχα. Εντάξει, είναι και η δουλειά σου όμω από την άλλη. Ναι, βέβαια δεν μπορώ να πω ότι ήταν άσχημα τα μαγαζιά. Έτσι. Δηλαδή και τα μαγαζιά πρέπει να βγάζουν τα λεφτά του. Δηλαδή, ρίχνουμε, γιατί ξέρω ότι πολλοί έχουν κάνει και με έχουν κριτικάρει. Οι φίλοι μου δηλαδή. Έλε να σταμάτα να ψωνίσει. Κάποιο πρέπει να, να ψωνίσει. Με την πολιτική θα μπορούσε να ασχοληθεί. Θα ήθελα πάρα πολύ να αναλάβω ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι που λέγεται παιδεία. Mm -hmm. Αλλά δεν θα, δεν θα ήθελα ποτέ να πληρωθώ γι' αυτό. Κάποιο μου έκανε την ερώτηση, λέει πως τόλμησε και έπαιξε στην πόρνη και λέω ντροπή σου. Σου έχουν πει ότι είναι προκλητικό το βίντεο κλιπ. Είναι λίγο προκλητικό και το ξέρω ότι είναι προκλητικό. Οκ. Okay. Ωραία. Εντάξει. Και τι έγινε. Δεν είναι ακριβώς και τι έγινε, απλά είναι κάτι το οποίο μπορούμε εμείς οι καλλιτέχνες να το κάνουμε. Διεθνής καριέρα με απόλυτη επιτυχία και οικογένεια. Ή το ένα ή το άλλο. Ε, οικογένεια. Με τη μία. Ξέρεις για ποιο λόγο. Κοίτα, βασικά εμένα η καριέρα μου είναι η μισή μου η ζωή. Δηλαδή ασχο... κάνω αυτό το πράγμα Εναι. τη μισή μου ζωή. Άρα είμαι και αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να το αποφύγω. Όμως, προέρχομαι από μια πάρα πολύ ισχυρή οικογένεια, που έχει πολύ βασικές ρίζες. Δηλαδή, είναι το καταφύγιό μου η οικογένειά μου. Και θέλω αυτό το πράγμα να το μεταφέρω στη ζωή μου. Και πώς μπορώ να το μεταφέρω. Είναι κάνοντας παιδιά, κάνοντας να δημιουργήσω τη δικιά μου οικογένεια, ή να αποστηρίζω και να βοηθάω άλλες οικογένειες. Θέλω να μου πει πού θα ζητούσε ένα συγγνώμη και πού θα έλεγε ένα ευχαριστώ. Συγγνώμη, δεν νομίζω ότι έχω να ζητήσω σε κανέναν. Να ευχαριστήσω, έχω πολλούς. Να ευχαριστήσω. Ε, βασικά είναι όλο τον κόσμο που με αγαπάει πάρα πολύ. Μετά είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι τριγύρω μου, που με υποστηρίζουν και με ενδυναμώνουν για να είμαι αυτό που είμαι και να με προλαβαίνουν να διορθώνω και τα λάθη μου, γιατί άνθρωπος είμαι και λάθη μπορώ και εγώ να κάνω. Και τη μαμά μου. Είμαστε στα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Καλά, αυτό που θα γίνει σήμερα είναι συγκλονιστικό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενο που βρίσκομαι εδώ πέρα στο χωριό το ΣΟΣ. Με τα παιδιά να ζυμώσουμε μαζί με την Αργυρό, την Παρβαρίγου, τη φίλη μου. Ε, να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Γιατί άλλωστε οι γιορτέ είναι κάτι που είναι πολύ οικογενειακέ. Και εδώ πέρα είναι μια πολύ πολύ μεγάλη οικογένεια. Καινούριο άλμπουμ, ελληνικό στίχο μετά ναι. από τρία χρόνια. Άργησε, αλλά καλά έκανα, νομίζω. Γιατί άργησε. <laughs> Ε, κοίτα, ε, ήμουνα σε μια φάση που άλλαξε εταιρεία, mm -hmm. όλα αυτά. Ήταν ο συνδυασμό πώ έπρεπε να γίνει αυτό ο δίσκο. Δηλαδή, πιο πολύ η διαδικασία, επειδή ήταν δύο εταιρείε, είναι έχω γράψει με την Ολλανδία κτλ. Ε, δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο, α πούμε, ότι ο ίδιο ο δίσκο που θα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα, mm -hmm. τα μισά τα τραγούδια θα γίνουν και στα αγγλικά. Ήδη έχουν ηχογραφηθεί στα αγγλικά. Ε, και αυτό ο δίσκο προετοιμάζεται για τον Οκτώβριο για τη Σουηδία. Με το εξωτερικό τι γίνεται. Το άφησε, πήγε, Σε... ήρθε. Σε... Πήγα, γύρισε, πήγα. Περίμενε... Δεν έρχομαι πάντα. Απλά εντάξει, για ένα αρκετό χρονικό διάστημα είχα αφήσει τη Σουηδία εντελώ εκτό. Mm. 
ε, δηλαδή όσο αφορά τη δουλειά μου. Αλλά το, το ωραίο είναι ότι δεν με έχουν ξεχάσει. Ένα πράγμα έχουμε όλοι στο μυαλό μα όταν λέμε Έλληνα Παπαρίζου. Ο μοναδικό καλλιτέχνη Έλληνα που μπορεί να κάνει καριέρα στο εξωτερικό όμω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα, μακάρι, εύχομαι καλή επιτυχία, να πάει καλά ο δίσκο, δηλαδή και να δουλέψουμε όλοι το ίδιο σκληρά. Θέλω να μου πει λίγο γι' αυτό, για την προσπάθειά σου στο εξωτερικό τόσα χρόνια. Λοιπόν, ε, η αλήθεια είναι ότι μετά από το 8. Ε, είχα, είχαμε σκοπό ας πούμε, το 9 πάλι να ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα επόμενο δίσκο για το έξω. Αλλά επειδή είχα αυτό το ατυχέ συμβάν και το έχω επαναλαμβάνει αρκετέ φορέ που είχα χάσει τον μπαμπά μου, είπα ότι δεν ξανακάνω και δίσκο. Ε, τουλάχιστον να αφιερώσω τόσο πολύ χρόνο mm -hmm. γι' αυτό. Δηλαδή mm -hmm. είχα μπει σε μια φάση ότι ήθελα όλη την ώρα απλά να δουλεύω, αλλά να δουλεύω με έναν διαφορετικό τρόπο. Όχι να κάνω ένα δεύτερο δίσκο. Δηλαδή, γιατί τελείωσα και έναν άλλον δίσκο. Δεν είναι δηλαδή ότι προσπάθησε να έρθει στην Ελλάδα, να κάτσει εδώ. Όχι, όχι. Αυτό που είναι είναι, είναι ότι το άφησα, επειδή υπήρχε και ένα θέμα με το χαμό του mm -hmm. πατέρα μου. Mm -hmm. ε, και είχαμε κάποια δικαστήρια και δεν ήμουν έτοιμη βασικά να βγω στα σουηδικά τα μίντια γιατί το ασθενοφόρο γνωρίζουν πάρα πολύ αυτοί που έχουν ακούσει, που έχω μιλήσει ότι άργησε περίπου μισή ώρα για να έρθει να πάρει τον πατέρα μου όταν έφυγε από τη ζωή και είχαμε ένα δικαστήριο γι' αυτό και δεν ήμουν έτοιμη γι' αυτό. Ό,τι και να γίνει η ζωή μας συνεχίζεται, νομίζω ότι και ο θυμό φεύγει γιατί θυμό πλέον δεν νιώθω για αυτό το πράγμα γιατί ό,τι έχει γίνει έχει γίνει και ότι πρέπει πάντα να προχωράμε στη ζωή μου. Πάσχα τι θα κάνεις. Πάσχα θα, θα έρθει η μαμά μου mm -hmm. από τη Σουηδία. Την περιμένω τώρα μεγάλη εβδομάδα. Ε, οικογενειακά όμορφα. Έχω αιτήματα από στρατόπεδα, από φίλους μου, από άνδρες. Ναι. Παντρεύεσαι. Όχι. Εντάξει παιδιά, όλα καλά. Γιατί μ' αρέσει με την πάρτι μου ακόμα ασχολείσαι Δεν προσποιήθηκα στιγμή Φιλάκια πολλά.